పది సంవత్సరాలుగా సంతోషంగా కాపురం చేస్తూ వచ్చాం ఈరోజు పరాయి వాళ్ళ మాట విని దాని మీద సందేహపడి మూర్ఖంగా దాన్ని కొట్టారు ఆ ఉత్తమురాలిని కొట్టిన పాపానికి రక్షకుని వద్ద మీరే నాకు పాప పరిహారం కలిగించాలి నీవు మరలా ఇటువంటి పాపాలు చేయకుండా ఉండుగాక ఆ రక్షకుడు నిన్ను క్షమించుగాక పరమపిత ప్రభు యేసునాథుని పేరిట నీకు పాప పరిహారం కలిగిస్తున్నాను ఆమె భూమి నేను పుట్టడమే పాపం అనుకుంటున్నాను అందుకే తరచుగా పాపాలు చేస్తున్నాను నిన్న రాత్రి నేను ఒక పాపం చేశాను ఒక సిబిఐ ఆఫీసర్ నన్ను పోలీసులకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలని చూశాడు నీ గురించి నేను విన్నాను ఏదో సిబిఐ డిపార్ట్మెంట్ లో సిఐడి కుక్కవని కానీ క్రిమినల్ డిపార్ట్మెంట్ లో నేను సింహాన్ని నన్ను చూడడానికి మినిస్టర్ వచ్చినా కూడా అపాయింట్మెంట్ తీసుకునే రావాలి బట్ ఆఫ్ ఆల్ జీతగాడు నా సీక్రెట్ బిజినెస్ పాయింట్స్ అన్ని పోలీసులకు లీక్ చేయాలని చూశావు 
అది తప్పు చాలా తప్పు నో మీ పనులే తప్పు సమాజంలో నెంబర్ వన్ విఐపి మైకేల్ రాజ్ అతని తమ్ముడు బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ అలెక్స్ రాజ్ ఇటువంటి పెద్ద మనుషులు మీరిద్దరు దేశద్రోహులుగా దారుణాలు చేస్తున్నారు అది తప్పు అవునరా నేను చేసే పని తప్పే అందుకని నువ్వు మమ్మల్ని పోలీసులకు అప్పగిస్తే ఒకరోజే నీ ఫోటో పేపర్ లో పడుతుంది మేము తలుచుకుంటే జీవితాంతం నీ ఫోటోకి పూలమాల వేలాడుతుందిరా మా ఇంటి ఈ బెదిరింపులకు నేను భయపడను నా ఒక్కడ సాగు గురించి నాకే బాధ లేదు మీరు తయారు చేసే మత్తు పదార్థాల వల్ల ఎందర నాశనం అవుతున్నారో తెలుసా చదువుకునే రోజుల్లో పెద్దడినికి బ్రౌన్ షుగర్ కి బానిసలై పిచ్చిగా తిరుగుతున్నారే వాళ్ళు ఎంతమందో తెలుసా మీరు తయారు చేసే కల్తీ బ్రాంది తాగి చేతులు కాళ్ళు పడిపోయి కంటి చూపు కొట్టగా వాళ్ళు ఎంతమందో తెలుసా ఇలా చూడు శ్రీరా ఏదో వెళదాం కాలుద్దాం శవపేటికలో వేద్దాం అనుకుని వచ్చాం కానీ ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే నీకొక కుటుంబమే ఉంది అందుకే వీలు కాలేదు కానీ వీలవుతుంది నాకు వీలవుతుంది నువ్వు తీసిన ఫోటోలు నెగిటివ్స్ మాకు ఇవ్వలేదంటే శవపేటికి నిర్ణయమే ఇలా చేయమంటావా అలా చేయమంటావా ఎలా ఇలా చూడు నువ్వు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సరే నా నిర్ణయం మారదు సిస్టర్ నీ మొగుడు మరీ పెట్టి చేస్తున్నాడు నువ్వైనా చెప్పు ఇలాగా అలాగా ఎలా మా కుటుంబమే నాశనమైనా సరే నా భర్త తీసుకుని నిర్ణయానికే మారదు నీకు ప్రాణం మీద ఆశలేదా లేదు ఏ సార్ నీకు కూడా ప్రాణం మీద ఆశలేదా లేదు బాగా ఆలోచించి చెప్పమ్మా లేదు ఒకడు కంటే ముందుగా నీ భార్యకు సుమంగలుగా చచ్చే భాగ్యం ప్రసాదించాలనే ముందుగా ఇవ్వండి కాల్చాను నాది మహా సెంటిమెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం చాటిస్ట్ రే మైకేల్ రాస్ ఈరోజు ఒక్క శ్రీరామ్ చావచ్చు రేపు వెయ్యి మంది శ్రీరామలు పడతారు అమ్మా నాన్న ఎవ్వరూ లేని బిడ్డని ఏమంటారు అనాథ నో అది పాపం మన వల్ల ఒక బిడ్డ అనాథ కాకూడదు గో ఓకే నీలగిరి ప్రాంతంలో పూజన నందనవనమే ఇలా నడిచి వచ్చి అందగతరా అయితే ఈ బ్యూటీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఓటి
बंती बंती जा मंती मार्केट पुचिंद मुट बंदी बंती बंती जा मंती मार्केट पुचिंद मुट बंदी होइशे पुले तू सूटे चदिले निम्मा कल्लो शेपुले चूस तूटे चदिले निम्मा कल्लो शोपुलानी चूस तूटे पोंगे ने परवल्लो पंती पंती क्या मंती मार्केट को चिंदे मुट्ठ बंदे ये बंदे बंदे क्या बंदे बंदे वो बंदे बंदे वाह बंदे सांदे ఇలా చూడు నా తోలు వలసి కిటికీకి స్క్రీన్ గా వేస్తావు లేక చెడ్డీ గుర్తుంచుకుంటావు 
ఆ విషయం నాకు అనవసరం నేను మాటంటే మాటే ఎవరో తెలుసా నీకు మంచి వాళ్ళైతే మాటల్లోనే తెలిసేది మిమ్మల్ని చూస్తే రౌడీలో ఉన్నారే అయ్యి గారు రౌడీలో నిశారు మన రౌడీ తన చూపిద్దామా మాట్లాడుతున్నాగర్ ఏరియాలో ఓ రెస్టారెంట్ లో గోవా చేస్తున్నా ఆ హోటల్ బాగుండ కూతురు మీతో ఏదో కంప్లైంట్ చేయాలంట మాట్లాడతావా ఒక నిమిషం ఇదిగో అమ్మా ఇన్స్పెక్టర్ లైన్ లో ఉన్నాడు మాట్లాడు చూడమ్మా ఆ రౌడీని పగ చేసుకుంటే నీ హోటల్కి నీ శీలానికి ఎటువంటి గ్యారంటీలు ఇవ్వలేం మర్యాదగా ఫోన్ పెట్టే పాప సూపర్ గా ఉంది రా మిమ్మల్ని ఎక్కడైనా ఎత్తుకంరా దాదాపు పిలుస్తున్నా త్వరగా వెళ్ళి వస్తున్నా పాప ఇంకోసారి వచ్చేటప్పటికి ఒకటి మాతో అడ్జస్ట్ అన్నా చేసుకో లేదా ఈ హోటల్ అడ్రస్ అన్నా మార్చుకో అర్థమైందా రెండు వెళ్దాం ఈ రోజు నీకు విడుదల ఏంటి బుద్ధిగా మర్యాదగా నడుచుకో లేదా ఎముకలు విరిచి పారేస్తాను ముందు మర్యాదగా మాట్లాడటం నేర్చుకో ఎప్పుడు నువ్వు చివరిసారిగా చూసావు ఆ రోజే నేను చూశాను 
ఆ తర్వాత ప్రియా ఎక్కడికి వెళ్ళిందో ఏమైందో తెలుసుకోలేకపోయాను అయితే ఇంతవరకు నాతో ఎందుకు చెప్పలేదు ఎలా చెప్పను ప్రత అసలే తట్టుకోలేనంత భారాన్ని గుండెల్లో మోస్తున్న నీ దగ్గరికి వచ్చి చెల్లెలు కనపడడం లేదు అని చెబితే నువ్వు ఎలా భరిస్తావు ప్రతాప్ అందుకే చెప్పలేదు నాకితను తెలుసు ఇతను ప్రియ క్లాస్మేట్ ఏమల్ రాజ్ డబ్బులు వాళ్ళ అబ్బాయి ఇతని గురించి ఇదివరకే చాలా కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి ఇతను మా హాస్టల్లో ఉంటూ చదువుకునేవాడు కానీ చాలా రోజులుగా కాలేజీకి రావట్లేదు అక్కడ అడ్రస్ ఏది ఇదిగో సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ విమల్ రాజ్ నంబర్ ఫార్టీ త్రీ ముత్యాల వీధి కొత్తపేట హైదరాబాద్ ఎయిటీన్
ఆడా కా కాదు కొత్తపేట ముత్యాల వీధి అని ఇక్కడ బోర్డు మీద రాసింది ఏమయ్యా నలభై మూడో నెంబర్ ఇల్లిదే కదా అవు సార్ మీకు ఎవరు కావాలా విమల్ రాజ్ ఆయన మేము చూడాలి విమల్ రాజ గా పేరుతో ఏడేవాళ్ళు లేరే అబద్ధం మారితే చూపి తీసి చేతిలో పెట్టి తలనరికి జీపికి ఎలగడతా నిజం చెప్పు నిజమే చెప్తున్నా సార్ పోయిన మాసమే మా యజమాని ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు గంతగా ముందు విమల్ రాజ అనేవాడు నడవ లేడో నాకు ఎరుకోలేదు సార్ మీ బాస్ ఎక్కడ ఆయన ఫ్యామిలీతో మలేషియా పోయింది సార్ ఈ ఇంటి పాత వనం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారని తెలుసా నాకు తెలియదు సార్ నిజంగా తెలీదా నిజంగా తెలియదు సార్ ఏం ప్రతాప్ ఓ పని చేద్దామా చెప్పు మన చెల్లాయి ఫోటో పేపర్లు అన్నిట్లో ఫ్రంట్ పేజీలో వేయించి ఈ ఫోటోలో ఉన్న అమ్మాయి కనపడటం లేదు ఆచూకి చెప్పిన వారికి ఊటీలో ఒక ఎస్టేట్ ఒక ఫ్లాట్ ప్రజెంట్ గా ఇస్తామని ప్రకటన వేయిస్తే వద్దు రాజబాబు చెల్లాయి తను మాత్రం ఒంటరిగా వెళ్లేదు ఇంకొకటి నమ్మి వెళ్ళింది ఇప్పుడు తను ఏ స్థితిలో ఎలా ఉందో మనకే తెలీదు ఒకవేళ మనం ఇచ్చే పత్రికా ప్రకటన తనకు అపాయంగా కూడా మారచ్చు అందుకని మనమే ఎలాగైనా వెతికి కనిపెడదాం నేను అదే అనుకున్నాలే ఓ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ రూమ్ తీసుకున్నావా వద్దు ఇదే ఏరియాలో వీళ్ళు అద్దెకి తీసుకుని ఉందాం ప్రే మామా నిన్న కొట్టిన అమ్మతో వాళ్ళు బాగా హీట్ ఎక్కిపోయిందిరా ఊరు మూసుకుంటారా ఎల్లో పొట్లం కొట్టేద్దాం ఏంట్రా మమ్మల్ని చూస్తే ట్రాఫిక్ పోలీసులే సలాం కొట్టి సిగ్నల్ ఇస్తారు మీరేంట్రా అడ్డు పడుతున్నారా ఎవరా మీరు భారత యువజన సంఘం అయితే ఇప్పుడు ఏటట ఇక మీద మీ రౌడీజాన్ని మా ఏరియాలో సాగిస్తే ఊరుకో రే అయితే వెళ్ళ పట్టు పట్టేదారా బాబు బాబు వద్దు బాబు పాపం అమ్మాయి ఇక్కడ వాళ్ళు ఏదో తెలియక ఆవేశపడ్డారు వాళ్ళు ఏం చేయదు బాబు మీరు కలగ చేసుకోకండి సార్ వాళ్ళ సంగతి అర్థం ఏంటో తేల్చి పారేస్తాం వీరభద్రులాగా ఉన్నారే కత్తి లోపల పెట్టే బాబు బాబు మీరు మా హోటల్ గేగా వచ్చింది రాసమర్యాదలతో మిమ్మల్ని లే గౌరవించుకుంటాను వెళ్ళండి వెళ్ళండి లోపలికి వెళ్ళండి ప్లీజ్ వెళ్ళండి ఇస్త్రీ చీరలు ఇదిగో గడ్డా బీడ రాణి నేను నీకు ఇస్త్రీ చీరలు అందిస్తుంటే నువ్వు నాకు గడ్డా బీడలు అందిస్తున్నావు మొత్తానికి మా నిద్దరు అందించుకుంటున్నా ఆహా నా గురించి నువ్వు బాగా నీట్ గా అర్థం చేసుకున్నావు అంత ఒక అండర్స్టాండింగ్ నాకు కూడా అండర్స్టాండింగ్ అందుకే చెబుతున్నాను ఈ లోకంలో వెలకట్లేనిది ఒకటి నీ దగ్గర ఉంది అది నాకు ఇస్తావా అంత గొప్పది నా దగ్గరే ఉంది చిన్నదే చాలా చిన్నది పిడికడంత నీ హృదయం గురించి అన్నా మిగతా వాళ్ళకి ఇల్లు అద్దెకిచ్చినట్టుగా నీ హృదయం నాకు అద్దెకి ఇవ్వకూడదా ఐ మీన్ నన్ను లవ్ చేయకూడదా ఎన్ని కలిసినా నువ్వు నన్ను లవ్ చేయడం తప్పు కాదు నాకు రాత్రి అయితే కళ్ళు కనిపించవు రే చేకట్ రాగో ఇప్పుడు నువ్వు ఎన్ని కేడిస్తున్నా నీకు రే చేకట్ రాగు నాకు ఇంకో రాగం ఉంది ఐ మీన్ రాత్రి అయితే నాకు మాట రాదు దేశంలో ఎన్నో రోగాలు అందులో ఇదొకటి వాటుడు 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 డోంట్ వరీ డోంట్ వరీ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ మాకు హెల్ప్ చేయండి నువ్వే రాయా మై నేమ్ ఈజ్ రాజ బాబు కమింగ్ ఫ్రమ్ ఊటి కొండ బాబు సార్ మా సమస్య ఏంటి మీకు తెలుసా చూపు లేదు ఈ బ్రదర్ కి నోట మాట రాదు మీరిద్దరు చేసుకోవాలి అంతే కదా బ్రదర్ మీరిద్దరు లవ్ చేసుకోవాలి అందుకు రూట్ చెప్పండి చాలా బీట్ రూట్ లో ఉన్నాయి ఐ మీన్ దారి అడిగాను దారి మీన్స్ వే అది నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నువ్వు రామా ఇక్కడే చెప్ప ఇక్కడే చెప్పాలా మిస్టర్ ఊరబంది నా కంప్యూటర్ బ్రెయిన్ క్యాల్కులేట్ చేసి తోక వేసి పరిశోధించి చూడగా ఒక దారి ప్రకాశవంతంగా తెలుస్తుంది ఆహా చెప్పండి బ్రదర్ ఆ దారిలో నడుస్తాను తప్పకుండా నడవాలి తప్పకుండా నడుస్తా ఆ పిల్లని మర్చిపో రాజబాబు ఇంటి విషయం ఏమైంది ప్రతాప్ మన రేంజ్ కి ఏం దొరకలేదు అన్ని చెత్త గిరాకీల్లో ఉన్నాయి ప్రతాప్ అదేమిటో చదువు 
ఎవరో మన ఊరి వాళ్ళు హోటల్ లాగే కనిపిస్తోంది అక్కడికి వెళ్లి కాఫీ తాగి ఎంక్వైరీ చేద్దాం పదా అచ్చో వీళ్ళు ఇక్కడ కూడా వచ్చేసారే సార్ మీ ఊరు నీలగిరా కాదు కృష్ణగిరి ఏది చిత్తూరు దగ్గర ఉందంటారే ఆ కృష్ణగిరా అవును ఇక్కడ అద్దెకి ఏదైనా ఇల్లు దొరుకుతుందా అద్దెకు దొరకదు అమ్మకానికి దొరుకుతుంది ఇది ఎక్కడో విన్న గొంతులా ఉందే లోకల్లో ఒకరి లాంటి గొంతు తొమ్మిది మందికి ఉంటుంది అని చెప్తారు ఆహా అది నాకు తెలీదు తొమ్మిది అపస్వరాలు పలికే గొంతు ఉందని ఎక్కడో విన్నాను అది ఇప్పుడు స్వయంగా చూస్తున్నాను అవును ఏం సార్ ముఖం చాటేసి మాట్లాడుతున్నారు ఈ రోజు ముఖం మూసుకునే వ్రతం ఏ దరిద్రాన్ని నా కళ్ళతో చూడను ఇది మహత్తరమైన వ్రతం తినేసి డబ్బు ఇవ్వకుండా దాలుకోవచ్చు అదెవరు నీ పెళ్ళవా లేక సెట్అప్పా పెళ్ళం సార్ పెళ్ళం సార్ పెళ్ళం అంటున్నావు సిగలో ఒక మూర పువ్వులు అనుకుని పెట్టకూడదు ఇదిగో అమ్మాయి నాతో వస్తావా పువ్వులు కొనిస్తా బావా గాంధీనగర్ ప్రతి వ్రత బాణాలు చూసి కాండ్రిన్ చుమ్మేస్తోందిరా కాండ్రిన్ చుమ్మేస్తారా ఓమిన నోట్లో పెగ్గ బ్రాంది పోసి కడిగేస్తే పోయారా సార్ ఇల్లు కావాలని విన్నాం ఇల్లు రెడీగా ఉంది ఇక మెదడు మీరు ఇక్కడే ఉండొచ్చు సారీ నాకు ఈ ఏరియాలో ఇల్లు వద్దు సార్ ఒక్క నిమిషం నేను చెప్పేది విని ఆ పైన మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి ఈ ఏరియా గాంధీనగర్ అని పేరు అయినా ఇక్కడ స్వతంత్రంగా బ్రతకలేకపోతున్నాను సార్ ఇప్పుడు కొట్టి వెళ్ళగొట్టారా రౌడీ వేతవలు మళ్ళీ ఏరియాకు వచ్చారంటే వ్యాపారం చేసుకు బతికే వాళ్ళు కొట్లు మూసేయాలి ఆడపిల్లలు కలవాళ్ళు తలుపులు మూసేయాలి అలా కాదంటే కలిగే నష్టం ప్రాణానికో మానానికో చెప్పలేము సార్ అలా అయితే పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చుగా సార్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీస్ లో ఉద్యోగం దొరకచ్చు కానీ పోలీస్ స్టేషన్ లో మాత్రం న్యాయం దొరకదు సార్ ప్రతాప్ ఇదే మాదిరి సమస్య మన అక్కకో చెల్లెలకో ఏర్పడితే మనం ఉదయసి వెళ్ళగలమా నీ వల్ల నలుగురికి మేలు జరుగుతుంది అనే నమ్మకం వీళ్ళందరికీ ఉన్నప్పుడు నువ్వు కాదనడం ధర్మం కాదు ఇక మీద మేము ఇక్కడే ఉంటున్నాం ఏమండి ఎప్పటి నుంచో కడుపు ఉబ్బిపోతుంది కొంచెం బాత్రూమ్ చూపించండి సార్ రండి సార్ రండి నచ్చితే ఉంచుకోవాలి లేదంటే తిరిగి చేయాలి తిరిగి 
కళ్ళు మూసుకో ఎందుకు మూసుకో అప్పుడే త్రిల్గా ఉంటుంది నచ్చకపోతే తిరిగి ఇచ్చేస్తానని చెప్పింది ఇప్పుడు అమ్మాయికి నచ్చలేదు తిరిగి ఇచ్చేయాలి కదా సార్ నువ్వు మధ్యలో మాట్లాడుకో అతను నాకేమి ఇచ్చాడో తెలియకుండానే నోటికి వచ్చినట్టు లోడలోడ ఏదైతే వాగుతున్నావే చెప్పండి ఇప్పుడేంటి అతను నాకు ఇచ్చింది నేను తిరిగి ఇవ్వాలి అవును కళ్ళు బాగా తెరుచు చూడండి ఏంటి సార్ ఏం కావాలి సార్ ఏమయ్యా కులాసా ఎవరు సార్ మీరు నేను తెలియలే తెలియలే సార్ నేను తెలియలే తెలియలే సార్ నేను తెలియలేదా సార్ ఏమయ్యా నీ కళ్ళ ముందే నిలుచున్నాను నన్నేం తెలియదంటున్నావే నువ్వు ఇంతసేపు చూస్తున్న ఫిగర్ ఈ అయ్య గారి కేసు ఇంకొకరి కేసు అలా చూడకూడదు కళ్ళు పోతాయి చూపించండి మామూలుగా పాము రావాలి రాలేదా వాళ్ళ గురించి నువ్వే కంగారు పడకు వాళ్ళతో సెటప్ చేసుకునే వచ్చాను ఇప్పుడేంటి నీకు హెల్ప్ చేయడానికే వచ్చాను ఫుల్గా తీయకో తర్వాత ఇబ్బంది పడాలి
tajum tajum ఏం జరిగింది అమ్మా నువ్వేనే చెప్పమ్మా ఏం జరిగింది 
అరే నువ్వైనా చెప్పమ్మా ఆ రౌడీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారా అవును బాబు మమ్మల్ని కొట్టి అవమానించడమే కాక ఆ ప్రతాప్ మగాడైతే మమ్మల్ని వచ్చి కలవమని చెప్పి అంజలికి అడ్రస్ ఇచ్చి వెళ్లారు వాడి పేరేం చెప్పినావు నాయకుడు గాంధీ నగర్ నాయకుడు నాయకుడు గజేంది నాయకుడు అంటే అర్థమైంది తెలియదు దాదా తెలియదు దాదా తెలియదు దాదా తెలియదు దాదా ఎవరికే తెలియదా గాండి అడుగు నాయకుడు అంటే ఎవరికి తెలియదంట అలా అంటే అర్థమేంటి నీ వాళ్ళను కానీ అక్కడ చూశాను దండగా వెళ్ళారా ఎవడో వచ్చాట చావ కొట్టాట ప్రాణాలతో తిరిగి వెళ్ళిపోయాట మీరు మగాళ్ళ ఇది చెప్పడానికి సిగ్గులేదు అతను చాలా మొరటలాగా ఉన్నాడు ఎవడు వాడు వాడి పేరేంటి ఇక మీరు చిన్న విషయాలు ఇంటి వరకు తీసుకొచ్చారు ఎవరు ప్రాణాలతో ఉండరు
నేనే నీకు రాజా కోరే నన్ను రోజా చేసే నాకు పూజ స్వర్గాలు చూడాలి ధైర్యం ఉంది ఓడిపోని వీరం ఉంది అంతులేని శక్తి ఉంది చేసే నాకు పూజ సంతోషం పూరేను నా యదలోనా నీ పైటే నేనై నిన్ను అల్లుతోనా మనసే పంచే మరులే పెంచే తోడు నీడ నీవు నాకు ఇప్పుడు వెచ్చని వలపుల నెచ్చెలి సొగసులు నిన్నెం నీకు రాజ గాలు చూడాలి ఇల్లు ఉన్నప్పుడు 
ಇನ್ನು ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಸರಿ ಕೂಡ ತೊಳೆದು ಬಾಟ್ಲಳ್ಳೇದು ಜೈಲಿಗೆ ವೆಳ್ಳುಚಿನ ವಾಣಿ ಬೆಳ್ಳು ಚೇಸ್ಕೊಂಡೇ ನೀವು ಚಚ್ಚಿಪೋತಾವನಿ ಮಾ ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಾನು ಭಯಪಟ್ಟರು ನೀನು ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚಿಪೋವಲನಿ ಆ ಕುಟುಂಬವೇ ಊಟಿ ನಿಂತು ಇಕ್ಕಡಿಗೆ ಒಚ್ಚೇಸಿಂದಿ ಎಂತ ಜರಿಗಿನ ತರವಾತ ತೇನು ಸಾವಾಲೋ ಪ್ರತಿಕಾಲೋ ನಾಕೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾಲೇದು ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಲ್ಸುಕೊಂಡು ತಲ್ಸುಕೊಂಡಿ ನಾಕ ಕಣ್ಣೂರೇ ಬೇಗಿಲಿಂದಿ ನೀನು ಮೀಕು ದ್ರೋಹಂ ಚೇಸನನ್ನು ಮೀರು ಅನುಕುಂಟಲೈತೆ ಕ್ಷಮಿಸಾನನಿ ಒಕ್ಕ ಮಾಟ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಜಲಿ ಎವರು ಎವರಿಗೆ ದ್ರೋಹಂ ಚೇಯಲೇದು ಅಂತ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೇ ನೀ ಚಪ್ಪಗಲ್ನ ನಾಕೆವರ ಮೀದ ಕೋಪಂ ಗಾನಿ ಬಾಧ ಗಾನಿ ಲೇದು ಅಪ್ಪು ನನ್ನ ಚೂಸಿ ಕೂಡ ಎಂದಕ್ಕೆ ನಾತ ಮಾಟಲಳೇದು ಕಾರಣ ವೇಟಿ ಚಪ್ಪನ ಇಂಟಿ ದೀಪನ ಬೆಳಗೆ ತೋಡಬುಟ್ಟಿನ ಚೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋಗಟ್ಟುಕೊನೆ ಚೀಕಟ್ಲೋ ಬದುಕುತ್ತನಾನ ಆ ಚೀಕಟ್ಲೋಕಿ ನಿನ್ನ ತೀಸ್ಕಳ್ಳ ನಾಕ ಇಷ್ಟ ಲೇದು ಎಂದಕ್ಕೆ ಇಂಕ ನನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಚೀಸ್ ಮಾಟಲಾಡ್ತನಾರೋ ಈ ದಾರಿನ ಸರಿ ಈ ಪಕ್ಕನೇ ಉಂಡಾಲ್ನ ಆಸೆ ಪಡ್ತನಾನು ಚೂಸ್ತಾ मैंने प्यार किया हम किसी से कम नहीं हमारा तुम्हारा तुम कन्या मेरा लड़की अदृश है अंदगा ಚೂಪಿಸ್ತಾಂಸ್ <laughs> ಮಾಡೋಣ <laughs> ಜನಕ ಜನಕ ಮೊರೆ ಬಾಜೆ ಪಾಯಲಿಯ ಜನಕ ಜನಕ ಮೊರೆ ಬಾಜೆ ಪಾಯಲಿಯ ಜನಕ ಜನಕ ಮೊರೆ ಬಾಜೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರ್ಪಿಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಬಾಬುಲ್ಲ ಎ 
ఎవరు ఇండియన్ షడర్ ప్రతాప్ ఎక్కడ నేనే ప్రతాప్ నీకేం కావాలి పులికి పిల్లికి నాకు వ్యత్యాసం తెలుసు నిజం చెప్పు ప్రతాప్ ఎక్కడ ఏంటి విషయం నీతో నేను కొంచెం విడిగా మాట్లాడాలి చెప్పండి సార్ ఈ గాంధీనగర్ ఏరియాలో ఇప్పుడు గొడవలు జరగకుండా ఉండడానికి కారణం ప్రతాప్ అనే విన్నాను మైకేల్ రాజ్ ఫ్యాక్టరీ గోడౌన్లో చొరబడి వాళ్ళ మనుషుల్ని కొట్టడం మాత్రమే కాకుండా అక్కడ ఉన్న సరుకులన్నీ నాశనం చేశారు దానికి ప్రతాపే కారణమని నాకు రిపోర్ట్ వచ్చింది అందుకని ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చారా లేదు అదే మైకేల్ రాజుకి చెందిన ఒక మందుల కంపెనీలు కల్తీ బ్రాందీ విస్కీ తయారు చేస్తున్నారు ఆ కల్తీ మందు తాగి ఎంతో మంది చచ్చిపోయారు ఆ ఫ్యాక్టరీని నువ్వు నాశనం చేయాలి సర్వనాశనం చేయాలి తప్పు చేసిన వాడు అడ్రస్ వాడిని అరెస్ట్ చేసి అధికారము చేతిలో పెట్టుకుని ఇంకొకరికి ఆ బాధ్యత తప్పగిస్తే మీరు పోలీస్ అధికారి కాదు ఆ యూనిఫామ్ వేస్ట్ మిస్టర్ ప్రతాప్ వాళ్ళను ఖైదు చేయడానికి పై అధికారులను ఆర్డర్ అడిగితే నాకు ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ వస్తుంది సాధారణ లాండ్ ఆర్డర్లో ఉన్న నేనెంతటి వాడిని సిబిఐ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసిన శ్రీరామ్ అనే ఆఫీసర్ని కుటుంబ సమేతంగా హత్య చేశారు ఇంతవరకు ఆ కేసు ఏమైందో ఎవరికీ తెలియదు చట్టం కళ్ళెదురు జరిగే అన్యాయాలని మీ బొట్టి ప్రజల అండదండలు ఉన్న ధైర్యవంతులు ఎదురిస్తే మా బొట్టి అధికారులు పరోక్షంగా మీకు సపోర్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు కాకి డ్రెస్ వేసుకుని ఇలా చెప్తున్నందుకు నాకే అవమానంగా ఉంది అయినా కళ్ళ ముందర జరిగే అన్యాయాలని ఏదో ఒక విధంగా అరికట్టామని ఆత్మతృప్తి ఉంటుంది దీనికోసం నేను బలవంతం చేయడం లేదు ఒక విన్నపం ఏమంటావు సార్ మీరు మిగతా వాళ్ళ కొట్టే సెల్యూట్ మైకల్ రాజు కొట్టారంటే ఈరోజు మీరు లక్షాధికారి కానీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే జీతాన్ని తల్లిపాలుగా గౌరవించి పవిత్రంగా బతకాలనుకుంటున్నారే మీ లక్ష్యాన్ని నేను అభినందిస్తున్నాను నేను ఇదివరకే జైలుకి వెళ్ళొచ్చిన వాడిని ఇంకోసారి వెళ్ళినా తప్పులేదు గుడ్ నైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ ప్రతాప్ థ్యాంక్ యూ నిన్నదంతా సరుకు పంపించేసేది ఎరా మందుల కంపెనీ అని పేరు పెట్టుకుని కల్తీ బ్రాంది తయారు చేస్తున్నారా ఎవరితో తెలియకుండా ఎదుర్కొంటున్నావు ఎవరిది మైకేల్ రాజ్ ఇదే ప్రశ్న కోర్టులో వకీల్ అడిగితే మైకేల్ రాజును బదులు చెప్తావా ఎందుకు భయపడతావు ఇప్పుడు మేము ఈ స్థలాన్నంతా నాశనం చేస్తాం ఆ మైకేల్ రాజ్ ఎవరు చేశారని అడిగితే భయపడకుండా నా పేరు ప్రతాప్ అని చెప్పు ఏం చెప్తావు ప్రతాప్ ఏం పేరు ప్రతాప్ 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 పేరు చక్కగా ఉంది ఇదివరకే మన లైన్లో క్రాస్ చేసాడు కదూ అవునన్నయ్య ఆ రోజు మన వాళ్ళ మీద చేసుకున్నాడు ఈరోజు మన బిజినెస్ ని క్రాస్ చేయడం మొదలెట్టాడు ఇక మీదట వాడు ప్రాణాలతో ఉండకూడదు డాని నువ్వే ప్రతాప్ నిన్ను మైకేల్ రాజు పిలుచుకుందామన్నాను దేనికి అది నీకు అనవసరం కారణం లేకుండా ఎవరిని కలుసుకోడు ఈ ప్రతాప్ ఏంటి పొగరా నేనెవరినో తెలుసురా తెలుసురా ఎవరో వేసే ఇంగ్లీ మెతుకులు తిని ఊరకొక్కవని రే బుద్ధిగా వస్తే నువ్వు వ్యాన్లో కూర్చోవచ్చు లేదా శవపేటికి అదే శవపేటికలో నువ్వు వెళ్లకూడదు అనుకుంటే మర్యాదగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు
ఎటువంటి సంబంధము లేదు కారణం లేకుండా నువ్వే నన్ను ఢీకొన్నా వద్దు ఆగిపో వీలైతే మారిపో లేదా నష్టం నీకే నిన్ను మనిషిగా మార్చాలనే ఉద్దేశము అవసరమో నాకు లేదు కిరాయి రౌడీల్ని నమ్ముకుని నువ్వు రౌడీ రాజ్యం సాగిస్తున్నావు ఇక నువ్వు అంతటితో ఆగాలి లేదా ఈరోజు అంతు చిక్కని ఈ ప్రతాప్ రేపు నీకు నీ వాళ్లకు ముఠారౌడిగా మారతాడిగా మారతాడిగా మారతా వీచే గాలి తీరు మారుతుంది ఉదయించే సూర్యుడు దిశ మారుతాడు నువ్వు మనిషిగా మారాలి లేదా నే పంపించే మొదటి శవపేటిక నీ నిన్ను పది లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఎమ్మెల్యే చేశాం ఈ పరం బొక్కుకని ఎస్ ఏం చేశాం ఎలా నువ్వు కూడా ఏం చేయలేవా నేను చెప్తున్నాను తప్పుగా అనుకోకండి సార్ ఆ గాంధీనగర్ ఏరియా ప్రతాప్ గాడ్ ఫాదర్ లా అయ్యాడు ఏదో ఒక దొంగ కేసు పెట్టి వాడిని అరెస్ట్ చేస్తే ఆ ఏరియా ప్రజలంతా పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ గొడవలు చేయడం మొదలెడతారు పొయ్యే పోకడు చూస్తుంటే వచ్చే ఎలక్షన్ లో వాడు ఎమ్మెల్యే అయ్యేలాగా ఉన్నాడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మాదక ద్రవ్యాల వాడకం ఎక్కువగా జరుగుతోంది నిన్నటి రోజున ఐదుగురు కాలేజీ విద్యార్థినులు ముగ్గురు కుటుంబ స్త్రీలు మత్తు పదార్థాలు వాడడం వల్ల ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల్లో వైద్య కేంద్రాలలో చేర్చబడ్డారు ఈ విషయంలో బాధపడిన మన ముఖ్యమంత్రి మాదక ద్రవ్యాల సరఫరాను నిలుపుటకు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసు శాఖ వారిని ఆదేశించారు
నమస్కారం అండి నా భార్య లక్ష్మి మా అబ్బాయి ప్రతాప్ నమస్కారం పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కొడుకు తల్లిదండ్రులు వెళ్ళి ప్రియాని కాఫీ తీసుకురమ్మన్నా తీసుకురావడానికిడుతున్నాడు వచ్చేస్తుంది ఈరోజు నాకు నిసి కాదు ఇంటికి వెళితే మా అమ్మ నాన్నకి ఏ పదులు చెప్పాలి నా మీద ప్రాణాలు పెట్టుకున్న అందరికి నేనేం చెప్పాలి ఈ పెళ్లి వద్దని చెప్పాలా లేక నేను ప్రేమించిన విషయం చెప్పాలా ఏమి అర్థం కావడం లేదు నాకు చాలా భయంగా ఉంది ప్రియా ప్రియా నువ్వేం దిగులు పడదు అంతా నేను చూసుకుంటాను మీ అమ్మతో నాన్నతో అన్నయ్యతో నేను మాట్లాడతాను డోంట్ వరీ బీ హ్యాపీ డోంట్ వరీ బీ హ్యాపీ తాకానే తల తిరుగుతున్నట్టుగా ఉంది తరతరాలుగా భూమి తిరుగుతుంది ఒక్కరోజు నీ తల తిరిగితే తప్పులేదులా ఏమిటి ఇంతవరకు నువ్వు చూడని కొత్త లోకాలని చూపిస్తాను నా తోరా కమో 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 అమ్మాయి వస్తుందండి మంచి ముహూర్తం తాంబులో మార్చుకోండి అయ్యా ఒక్క నిమిషం వన్ మినిట్ సరే ఈ అమ్మాయి తండ్రి న్యాయమూర్తి ఊరందరినీ యోగ్యులుగా ఉండమని తీర్పు చెప్తాడు కానీ అతని కూతురు మాత్రం గాలి కుదిలేశాడు పెద్దింటి యోగ్యతలన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి ఇంట్లో ఈగల మూత బయట పల్లకెల మూత అని పిల్ల చెడిపోతే మాత్రమే ఎవరిని ఎత్తునో కట్టబెట్టడానికి డబ్బు ఉంది పదవి ఉంది మరి ఇంకేంటయ్యా అయ్యారు అయ్యా అయ్యా ఎక్కడికేం పని మీద వచ్చారు డీ మేడ మీదకే వెళ్ళారు
ఎంత పని చేశారయ్యా అయ్యా మీరు ఇంతవరకు ఎన్ని తీర్పులు ఇచ్చినా అన్నింటిలోనూ ఒక న్యాయం ఉంది కానీ ఏ తప్పు చేయని మీకు మీరు ఇటువంటి తీర్పు రాసి పెట్టుకున్నారే ఇదే న్యాయమయ్యా నీ చెల్లెలు భలే సెక్సీ మిస్టర్ నా చెల్లెలు ఎక్కడ ఆ కళ్ళున్నాయే ఆ ముక్కుందే ఆ మేడ ఎక్కడ నా చెల్లెలు నాకు తెలీదు హలో విమల్ ప్రియ వాళ్ళందరినీ వెతుక్కుంటూ మన చోటుకు వచ్చాడు ఉద్రేకంతో మన గ్యాంగ్ తావు కొడుతున్నాడు ముందు అక్కడి నుంచి అక్కడికైనా పాలు టీ తాగే వయసులో జల్సా చేయడం మొదలు పెట్టావా అవును నిన్న రాత్రి మన్మధలేల సినిమా చూసావా సార్ ఈ అయ్యప్ప గురించి మీరు తప్పుగా అనుకుంటున్నారు స్వామీ శరణం అయ్యప్ప అయ్యప్ప మెయిన్ మ్యాటర్ రండి అదేం లేదు ఈ ఇస్త్రీ పెట్టి చిట్టిబాబును బీడాకుట్టు రాణిను ఈ రోజు నైట్ మీట్ కాబోతున్నారు అందుకే ఈ పువ్వులు అల్వాను ఆ మగపంది గారు ఈ ఓ కుక్క గారు మీట ఏం చేయబోతారంట అదేదో హనీమూన్ కి ట్రైలర్స్ కుంటున్నారు హనీమూన్ ట్రయల్స్ రాత్రి అయితే దానికి కళ్ళు తెలియవు వీడికి మాట రాదు 
ఏటి కడం మచ్చికైన మావ తోడ ఆశ తీర బూసులాడ ఊగుతుందే నీ పొద్దులోన సరదాల సద్దులోన ముద్ద చేసేనంట ముద్దరాలి సింగారం ఒయ్యారం సింగారం దాచుకోవే నా కోసం రాత్రిళ్ళ జాతర్లు బూరించే కౌగిళ్ళు చూడాలి నీ గారం చక్కాని కన్నె పిల్ల చిక్కావే ఈ వేళ చక్కాని కన్నె పిల్ల చిక్కావే ఈ వేళ పడకింట చేరాక పడతానే నీ భరతం నీ భరతం అర్జునుడా అర్జునుడా అన్ని ఉన్నా అందగాడ కట్టేని సందకాడ పట్టుకోక నీ కోసం పిలదానా పిలదానా పాల పొంగు కుర్రదాన బొయ్యారం సింగారం ఇకపై నా కోసం నాకంత అయోమయంగా ఉంది ఎందుకు మీరు నా మనసు తాకారు అవును రాణి మీరు నా ఒళ్ళు తాకారు కరెక్ట్ రాణి నేను ఎవరితో తాళ్ళు కట్టించుకోవాలి తాళ్ళు ఆడితో కట్టించుకో ఒళ్ళు నేను మెయింటైన్ చేసుకుంటాను రాణి నేను నీ మనసు తాకిన వాడిని నన్ను నువ్వు చేసుకోవాలి ఇట్టి బాబు మళ్ళీ మళ్ళీ ఆవిడిని కన్ఫ్యూజ్ చేయకు నేను ఒక ఐడియా చెప్తా నీ దగ్గర రూపాయి కాయిన్ ఉంటే ఇవ్వు ఓ ఉంది ఇదిగో ఇక్కడి తెలుపో విషయం తేల్చుకునే పెడతా చిట్టి బాబు ఇదే లాస్ట్ జడ్జిమెంట్ దీంతో బొమ్మ బొరుసు వేసి ఎవరు ఆవిడ మెడలో తాళి కట్టబోతారనే సంగతిని తేల్చుకుందాం బొమ్మ బొరుస అర్ధా ఏడుపు మోసం మొగాడి ఏడుపు రోగం నాకు ఇవే నచ్చవు ఒక అర్ధాని కోసం ఇద్దరు మొగాళ్ళు గొడవ పడ్డం అనేది మూర్ఖత్వం సో సో నువ్వే దాన్ని పెళ్లి చేసుకుని హాయిగా ఉండు బావా రాజుబాబు మీకు ఇంత విశాల హృదయం ఉందని నాకు తెలవకపోయింది మీరు నిజంగానే జెట్ల మ్యాన్ ఎంజాయ్ అవునండి నేను కొని తెచ్చిన చీర మీ చీరలకి మీ చేతితో ఇచ్చి వెళ్ళండి సింగపూర్ యాత్ర ముగి
ప్రియా అన్నని నా చెల్లెలు ఎక్కడ ప్రియా ఏప్రిల్ నా చెల్లెలు ప్రియా ఎక్కడ ఎక్కడ నేనెవరిని నా బ్యాగ్ ఉన్నట్టు తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నా చెల్లెలట నాకే కుక్కని తెలీదు పోరా నా చెల్లెలు ఎక్కడో చెప్పు లేదా ఇదే నీళ్లలో నీ శవం తేలుతుంది చెప్పరా నాకు తెలీదు చెప్పు నా చెల్లెలు ఎక్కడ తెలీదు నా గుండెల్లో ఊపిరిరా నా చెల్లి అది నాకు దొరకలేదంటే నువ్వు ప్రాణాలతో ఉండవు చెప్పరా తప్పకు నేను తప్పకు అయితే చెప్పు చెప్తాను చెప్తాను డాక్టర్ మీరు ప్రియా అన్నది నా చెల్లికి మీరు భయపడే ప్రమాదం ఏం లేదు మాదక ద్రవ్యాలు ఎక్కువగా యూజ్ చేసింది షాక్ కలిగించే సంఘటనలు ఫేస్ చేసింది సో నరాలు మొత్తం బలహీనమై మతి స్థిమితం లేకుండా పోయింది ఓన్లీ మతి భ్రమణ ఎన్ని లక్షలు ఖర్చైనా పర్వాలేదు మా చెల్లెల్ని డోంట్ వరి దీనికి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కంటే హోమ్లీ ట్రీట్మెంట్ చాలా ముఖ్యం అయితే నా చెల్లెల్ని ఇంటికి తీసుకోవచ్చా డాక్టర్ బై ఆల్ మీన్స్ వీక్లీ వన్స్ మెడికల్ చెకప్ చేయించండి అది చాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ వెల్కమ్ అంతా తర్వాత చెప్తానమ్మా What is this nonsense? 
ప్రవేశించి కావాలి ఒక మంచి వ్యక్తితో కాపురం చెయ్యాలి ఇంకా ఎన్నెన్నో కానీ ఈరోజు మెళ్ళో తాళి లేకుండా కడుపులో బిడ్డను మోస్తూ ఈ అన్న ఎవరో తెలియని విధంగా పిచ్చిదైపోయింది సార్ వీడి వల్ల నా చెల్లెలు బాధించబడినా ఇంకా తను బతికుంది కానీ నా తల్లిదండ్రులకు అవకాశం కూడా లేదు మా నాన్న ఒక పెద్ద చర్చ్ మా అమ్మ ఒక డాక్టర్ మాదో మంచి ఫ్యామిలీ సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళం వీడు ఒక పిడుగులా వచ్చి పడ్డాడు పరువే ప్రాణంగా భావించే మా అమ్మ నాన్న ఆ పరువు కోసం ప్రాణాలు వదిలేశారు అందుకు కారణం మీరు చెప్పారే విఐపి బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ ఎస్సెట్రా ఎస్సెట్రా మైకల్ రాజ్ వాడి తమ్ముడు వీడే వీడే నా చెల్లి జీవితం నాశనం చేశాడు ఇతను చెప్పిన దానికి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఇతను చెల్లి ఎవరు నాకు తెలీదు బ్రదర్ మదర్ ప్రామిస్ ప్రామిస్ నీకు నీ చెల్లెల మీద ప్రేమ మాకు మా తమ్ముడి మీద ప్రేమ కమిషనర్ సార్ ప్రతాప్ జైలుకు వెళ్ళొచ్చిన ఖైదీ దట్ ఈస్ అక్యూస్డ్ వాడు నా తమ్ముడి మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చా వీళ్ళే సార్ బాధించబడింది ఎవరు అతని చెల్లెలే అప్పుడు వాడి చెల్లెలే వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వమని చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ఆవిడ మతి స్థితం లేకుండా ఉంది నయమయ్యే అవకాశం ఉందా ఉంది మరి ఇంకేంటి నయం కానీ కంప్లైంట్ ఇవ్వని మీరు ఎప్పుడు పిలిచినా నేను నా తమ్ముడు తీసుకొస్తాను ఇంకేమైనా కావాలా లేదు సార్ మీరు వెళ్ళచ్చు నాకు పేపర్ వెయిట్స్ లాంటివి నేను తలుచుకుంటే చేతిలోకి తీసుకోగలను నిన్ను లోపల తోయించగలను మైకల్ రాజ్ నీకు తెలిసిన చట్టం పేపర్ వెయిట్ నాకు తెలిసిన చట్టం ఫైట్ ఫర్ ద రైట్ నువ్వు ఢీ కొట్టి చూడు నీ పేపర్ వెయిట్ చట్టాన్ని పీస్ పీసెస్ గా చేస్తాను గుడ్ వెరీ గుడ్ అవుట్ గెల్ అవుట్
కష్టపడ్డారు ఎవరిని ప్రేమించి నువ్వు గర్భవత్ అయ్యావో అతని గురించి నేను నిర్ణయానికి వచ్చాను నీ నిర్ణయం ఏంటమ్మా సారీ సార్ ప్రతాప్ చెల్లి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ సీఎం వరకు వెళ్ళింది మీ తమ్ముడు విమలరాజుని ఖైదు చేయమని అరెస్ట్ వారెంట్ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఆ అమ్మాయి ఇచ్చిన కంప్లైంట్ లో కొన్ని పాయింట్స్ ను బట్టి మీ మీద మీ కంపెనీ మీద గవర్నమెంట్ అనుమానించడం మొదలు పెట్టింది మీ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ సిద్ధంగా ఉంది ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మేము మీ తమ్ముడిని అరెస్ట్ చేయొచ్చా సార్ విమల్రాజును అరెస్ట్ చేయకుండా ఉండేందుకు యాంటిస్పైటరీ బెయిల్ ఆయన్ని మీరు ఎప్పుడు కోర్టు పిలిచినా వస్తారు టేక్ దిస్ ఇంకేమైనా కావాలా చాలు సార్ సార్ మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాను ఇది పైనుంచి వచ్చిన ఆర్డర్ దయచేసి మిమ్మల్ని తప్పుగా అనుకుని కోపించుకోకండి మేము వస్తాం సార్ లేదు నాకు చట్టం మీద నమ్మకం లేదు ఎందుకు రిస్క్ ప్రతాప్ చెల్లిని క్లోజ్ చేసేద్దాం పిక్స్ పిక్స్ పెట్టి గడి చేయించు
ओपन मुदे वकील कल विषय मिगता अतन चूस
పట్టుకుని జపం చేయాల్సిన నువ్వు రివాల్వర్ పట్టుకుని హత్య చేయడానికి సాహసించవే నువ్వు ఒక క్రైస్తవుడు నువ్వు ఒక ఫాదర్ వా నీకు సిగ్గుగా లేదు ఎస్ మైకేల్ రాస్ నీవు క్రైస్తవునిగా పుట్టి క్రిములుగా జీవిస్తున్నావే అది తలుచుకుంటేనే నాకు సిగ్గుగా ఉంది ఈ దేశంలో లక్షలాది క్రిమినల్స్ ఉన్నారు అందులో నేను ఒకడిని ఆ క్రిమినల్స్ సంఖ్యను తగ్గించడం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కర్తవ్యమని చట్టం చెబుతోంది కానీ మమ్మల్ని చంపి క్రైస్తవుల సంఖ్యను తగ్గించడం ఫాదర్ కర్తవ్యమని ఏ బైబుల్ చెప్తోంది దోపిడీ చేసిన హత్య చేసిన మాతృదేశానికి ద్రోహం చేసినా పర్వాలేదు వాడు తనవాడైతే చాలనుకుని స్వార్థంతో మతాన్ని వ్యాప్తి చేసేవాడు అడవి మృగం కంటే హీనం అంటాను హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ ఏ మతమైనా సరే అందులో ఎంతమంది యోగ్యులుగా జీవిస్తారో వారు మాత్రమే ఆ మతానికి చెందినవారు ఆ దృష్టితో చూస్తే నీవు క్రైస్తవుడివే కాదు మరెందుకు నాకు పాప పరిహారం చేశావు తెలియక చేసిన పాపం ఒకరి మనసులో జీవితాంతం భారంగా ఉండకూడదనే ఉద్దేశ్యంతో రక్షకుడు పాప పరిహారం కలిగిస్తున్నాడు అందుకు మధ్యవర్తే ఫాదర్ దాన్ని దుర్వినియోగం చేసి అర్థం లేని పాపాలు ఎన్నో చేశావు అది విని విని జపం చేసే నా మనసులో హత్యా సంకల్పం కలిగింది ఈ పరిస్థితుల్లో నేను ఫాదర్ని కాను నువ్వు క్రిస్టియన్వి కావు నిన్ను నేను చంపడం ఏ విధంగాను తప్పు కాదు ఒక్క నిమిషం మనుషుల వల్ల సృష్టించబడింది ఏం మతం కానీ ఆ మతమే మనిషిని మృగంగా మారుస్తోంది నా మతమే గొప్పతని చెప్పుకుంటూ మూర్ఖత్వంతో గొడవలు చేస్తూ చచ్చే ఈనాటి సమాజంలో స్వంత మతాన్ని పవిత్రంగా ఉంచుకోదలిచిన మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మతాల్లో కూడా మానవత్వం ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారని తెలుస్తోంది అటువంటి మీరు నేరస్తులుగా జైలుకు వెళ్లడం నాకు ఇష్టం లేదు బాధితున్నైన నేనే అపవాదు భరిస్తాను తుపకేమండి వద్దు ప్రతాప్ ఒక సజ్జనుడు దుర్జనుని హత్య చేశాడన్న నిజం కంటే ఒక హిందువు క్రిస్టియన్ని చంపాడన్న సంఘటన మత కలహాలను సృష్టిస్తుంది అది ఇప్పుడు దేశంలో జరుగుతుంది నా మతానికి ఏర్పడిన కళంకాన్ని నేనే కడిగేస్తాను ఎందుకంటే పూల మొక్కలకి పన్నీరు పోసే కంటే విషవృక్షానికి వేరు నరకడమే మంచిది ఒక చెంప మీద కొడితే మరో చెంపను చూపమని చెప్పే 
అదే పవిత్రమైన బైబిలే పాపానికి పర్యవసాన మరణం అని చెప్పింది ఆ పర్యవసానాన్ని వీళ్ల కలిగించుటే మానవ ధర్మం